സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെർച്വൽ ടീച്ചിങ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി ആർ എയിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിലോ ഇത് റിവിഷൻ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിലോ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് എന്താണ് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വയ്ക്കാം വാട്ട് ഈസ് എൻ സി എൽ ടി എന്ന് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇതിൽ എന്തോരം മെമ്പേഴ്സ് വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണലിൽ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണലിലെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഹൈക്കോർട്ടിൽ അഞ്ച് കൊല്ലം ജഡ്ജായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം ഹൈക്കോർട്ടിൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ജഡ്ജായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ജഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക പിന്നെ ഈ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ വരണേക്ക് മുമ്പ് ഈ ഒരു പവേഴ്സ് എല്ലാം എക്സൈസ് ചെയ്തത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും കമ്പനി ലോ ബോർഡും ഹൈക്കോർട്ടും ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് അതോറിറ്റീസ് കൂടിയായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ വർക്ക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഈ ഒരു നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ വന്ന ശേഷം എൻ സി എൽ ടി വന്ന ശേഷം കമ്പനിയുടെ എല്ലാ സിവിൽ മാറ്റേഴ്സും ഡീൽ ചെയ്യണ ആരാണ് ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ ആണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും കമ്പനി ലോ ബോർഡും ഹൈക്കോർട്ടും ഒന്നും തന്നെ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കമ്പനിയുടെ എല്ലാ സിവിൽ മാറ്റേഴ്സും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന എൻ സി എൽ ടി ആണ് ഇതാണ് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എൻ സി എൽ ടി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് അതിലെന്തോരം മെമ്പേഴ്സ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണലിൽ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ടെക്നിക്കൽ മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ഇനി എൻ സി എൽ ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് നമ്മുടെ ഹൈക്കോർട്ടിൽ അഞ്ചു കൊല്ലം ജഡ്ജായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കും ആ ഒരു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എൻ സി എൽ ടിയുടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പവേഴ്സ് ഒക്കെ പണ്ട് ഡീൽ ചെയ്ത് വരുന്ന ആരായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും കമ്പനി ലോ ബോർഡും ഹൈക്കോർട്ടും കൂടിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന എൻ സി എൽ ടി വന്ന ശേഷം കമ്പനിയുടെ എല്ലാ സിവിൽ മാറ്റേഴ്സും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന എൻ സി എൽ ടി ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് എസ് എഫ് ഐ ഒ ഇതും ഒരു ട്യൂ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ആണ് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് എസ് എഫ് ഐ ഒ സെക്ഷൻ ടു ഡബിൾ വൺ ഓഫ് ദ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആക്ട് എംപവേഴ്സ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് എസ് എഫ് ഐ ഒ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഫ്രോഡ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എ കമ്പനി അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ടു ഡബിൾ വൺ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടൂലെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്താണ് എസ് എഫ് ഐ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദ ഫ്രോഡ് റിലേറ്റിംഗ് ടു കമ്പനി കമ്പനി കാര്യങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തത് ഫ്രോഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്രോഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ഹെഡഡ് ബൈ എ ഡയറക്ടർ ഹു ഷാൽ നോട്ട് ബി എൻ ഓഫീസർ നോട്ട് ബിലോ ദ റാങ്ക് ഓഫ് എ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ടു ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഇടുക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് പറയണ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ടു ഡബിൾ വൺ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരമാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എസ് എഫ് ഐ ഒ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവരെന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന കമ്പനീസ് റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള ഫ്രോഡ് കാര്യങ്ങൾ കമ്പനിപരമായിട്ടുള്ള ഫ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എസ് എഫ് ഐ ഒനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എസ് എഫ് ഐ ഒന്ന് ഹെഡ് ആയിരുന്നു ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും ആ ഡയറക്ടർ എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ റാങ്കിനേക്കാളും താഴെയുള്ള ആരെ ആരെയും തന്നെ അവരെന്ത് ആയിക്കില്ല ഈ പറഞ്ഞ എസ് എഫ് ഐ ഒ ഡയറക്ടർ ആക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ റാങ്കിങ് ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അവർക്ക് ആ ഒരു കോപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റ് കമ്പനി കാര്യങ്ങളിൽ നോളജും എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മേജറായിട്ട് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ നിന്നും കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സിൽ നിന്നും ഐ ടി സെക്ടറിൽ നിന്നും ലോയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അസൈൻസ് ദ എസ് എഫ് ഐ ഒ കേസസ് വിച്ച് നീഡ് ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എസ് എഫ് ഐ ഒനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കേസുകളെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അവരത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേസുകളാണ് ദ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബൈ എസ് എഫ് ഐ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് അതോറിറ്റീസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്നാണ് എസ് എഫ് ഐ ഒന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ആണ് ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു അതോറിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി അവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് അവർക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അതോറിറ്റിയാണ് വെൻ ആൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇസ് അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ദ എസ് എഫ് ഐ ഒ നോ അതർ ഏജൻസി ഷൽ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻ സച്ച് കേസ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്നാണ് അവർ ആ ഒരു എസ് എഫ് ഐ ഒ ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ വേറെ ഏജൻസിയും പോകാൻ പാടില്ല വേറെ ഏജൻസി തന്നെ അത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവിൽ അന്വേഷിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതാണ് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് എസ് എഫ് ഐ ഒ ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡിഫൈൻ എ കമ്പനി കമ്പനി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതും ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാം കമ്പനി മീൻസ് എ കമ്പനി ഇൻ കോർപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടർ ദ ആക്ട് ഓർ അണ്ടർ എനി ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് കമ്പനി ലോ അപ്പം എന്താണ് കമ്പനി ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഒരു കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നമ്മുടെ കമ്പനി ലോ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ലോയുടെ കീഴിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഏതൊരു കമ്പനി നമുക്ക് കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കാം ഇതാണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള മീനിങ് പക്ഷെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ടു മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ് ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് മോളിത്തോളത് എന്താണ് കമ്പനി ഇസ് ഓൾസോ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ വോളണ്ടറി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ which is an artificial person created by law with limited liability having a common seal and perpetual succession endana company company nu parayana oru voluntary incorporated aayittulla association aanu adha first point idu oru voluntary incorporated association aanu adu pole ne artificial person aanu endana company ku jeevan undo illa adu kondu enna oru artificial person aanu aara create cheyade law create cheyada oru artificial person aanu അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് കമ്പനിക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് ഒരു കോമൺ സെയിൽ ഉണ്ട് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് സോ ആയിട്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സീൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെർപെച്വൽ സക്സഷൻ എന്താർത്ഥം അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പറിന്റെ മരണത്തോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി പൂട്ടിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് കമ്പനി എന്താ കമ്പനി കമ്പനി ഇസ് എ വോളണ്ടറി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ വിച്ച് ഈസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഹാവിങ് എ കോമൺ സീൽ ആൻഡ് പെർപെച്വൽ സക്സഷൻ ഇതാണ് കമ്പനിയുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇത് നമുക്ക് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്താണ് എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് കമ്പനിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ
ആ ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്തോരം ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് മാത്രമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ലയബിലിറ്റി അല്ലാണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കടം ഫുള്ളായിട്ട് ഒരാളുടെ തലയിലേക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി അതെന്താണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള ആ ഒരു ലയബിലിറ്റി എന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അവർക്ക് നേരത്തെ അറിയാം എത്രയാണ് അപ്പോൾ അവരൊരു പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അവർക്കുള്ള ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആണ് അടുത്ത പെർപ്പച്ചൽ സക്സഷൻ എന്താണ് കമ്പനി നെവർ ഡൈസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഇൻസോൾവൻസി കൊണ്ടോ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ കൊണ്ടോ ഡെത്ത് കൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ എന്തു ചെയ്യില്ല കമ്പനി ഇല്ലാണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും മരിച്ചു പോയ പോലും ചിലപ്പോൾ കമ്പനി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം എന്താണ് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കണ ലോ വച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അതാണ് പെർപ്പച്ചൽ സക്സഷൻ കമ്പനി നെവർ ഡൈസ് അടുത്ത് കോമൺ സീല് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് പേര് ഏതാനോ സൈൻ ചെയ്യാനോ ഒന്നും തന്നെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും കോൺട്രാക്ട് ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അസെറ്റ് മേടിക്കുകയോ എന്തായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കമ്പനിയുടെ അതോറിറ്റി കാണിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനിയുടെ സീല് വയ്ക്കും അതാണ് കോമൺ സീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ആയിട്ട് എന്തൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്താലും ആ ഒരു സീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വാലിഡായി മാറുകയുള്ളൂ അതാണ് കോമൺ സീല് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനി അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക അതൊന്ന് അതോറിറ്റി ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പുവരുത്തുക വാലിഡ് ആക്കുക എന്നതാണ് കോമൺ സീലോടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ സീൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് അതിലൊരു റോളും തന്നെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പനിക്കെതിരെ സൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അടുത്താണ് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പനിയുടെ ഷെയർ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഷെയർ മേടിക്കാനോ വിൽക്കാനോ ഒക്കെ സാധിക്കും പക്ഷെ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ സാധിക്കുമോ ഇല്ല പക്ഷെ അതുപോലെ അല്ല കമ്പനി കമ്പനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വന്നിട്ട് ഷെയർ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് എന്തുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷെയർ ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അടുത്താണ് സെപ്പറേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആണ് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് കമ്പനിയുടെ പേരിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് കമ്പനിയുടെ ആണ് അല്ലാണ്ട് അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ആവില്ല ഇന്നോ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പോലും അവരെന്താവുന്നില്ല കമ്പനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ജോയിൻറ്റ് ഓണേഴ്സ് ആവാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരിക്കലും തന്നെ കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുമേ മെയിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു റൈറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പനിയുടെ പേരിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മണി എന്നത് കമ്പനിയുടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏത് വ്യൂ പോയിന്റില് ലോയിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റില് ഓക്കെ അടുത്ത് കപ്പാസിറ്റി ടു സ്യൂ ആൻഡ് ബി സ്യൂഡ് കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും മെമ്പേഴ്സ് തെറ്റിയാണോ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ആൾ തെറ്റിയാണോ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും കമ്പനിക്ക് കോർട്ടിൽ പോയി കംപ്ലൈൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ എതിരെയായിട്ടും കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണല്ലോ അപ്പോ കമ്പനിക്കും ഈ കംപ്ലൈൻസ് റേസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കമ്പനിയുടെ എതിരെ കംപ്ലൈൻസ് റേസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മേജറായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പനി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കമ്പനി ആക്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മേജർ ഫീച്ച് ഫീച്ചറാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് കമ്പനി ആക്റ്റൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് ചില ഭയങ്കര റിജിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമലായ രീതിയിലല്ല ഒന്നുകൂടി ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കമ്പനി ആക്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെയാണ് വൈഡർ സ്കോപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കമ്പനി ആക്ട് കൂടുതൽ ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിറ്ററി എൻറ്റിറ്റീസ് അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മുടെ സാധാ ഒരു കമ്പനി മാത്രമല്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഈ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ്സും കമ്പനീസും സ്റ്റാറ്റിറ്ററി എൻറ്റിറ്റീസും എല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ കമ്പനി ആക്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കവേഡ് ഒന്നുകൂടി വലുതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലിബറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമുക്കറിയാം പണ്ടത്തെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലെ ആക്ട് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈസൻസ് രാജ് സംഭവം ഉണ്ട് അതൊരു ഓൾഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തിനും ഏത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുതിയ കമ്പനി ആക്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ ലിബറലാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അടുത്ത് സ്ട്രിക്റ്റ് പണിഷ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്താണ് എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ കമ്പനി ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ട് ലിബറൽ ആണെങ്കിലും പക്ഷെ എന്താണ് വയലേഷൻസ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് വളരെ സിവിയർ ആയിരിക്കും അതാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് പണിഷ്മെൻറ്റ് അടുത്ത് സ്ട്രോങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വയലേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ വയലേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ ആ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും എന്താണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ എ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് വേൾഡ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ടല്ല കണക്കാക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് വേൾഡിന് സ്യൂട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രോസ് ബോർഡർ മെർജർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോറിൻ കോഡ് ജുഡീഷ്യൽ എല്ലാം തന്നെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി ആക്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ എ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് വേൾഡ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കമ്പനി ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അടുത്ത് കോപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കമ്പനി ആക്ട് കൂടുതൽ എന്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് കോപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസും ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല എന്തുണ്ട് കോപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ ബിസിനസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ എൻവോൾമെൻ്റിലാണ് ആ സോഷ്യൽ എൻവോൾമെൻ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കൂടി ബിസിനസ് ഏറ്റെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കോപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ സി എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പനി ആക്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ആക്ട് കൂടുതൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഐ ടിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് കമ്പനിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടണമായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ അവിടേക്ക് ഈ ഒരു ഐ ടിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കമ്പനി ആക്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്
ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി നമ്മുടെ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മെമ്പേഴ്സിന് ലയബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അവരെന്തോരം ഫണ്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ആ ഫണ്ട് മാത്രമൊക്കെ അവരുടെ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത് പോയിന്റ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി അടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് കോപ്പറേറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കമ്പനിയും കമ്പനി മെമ്പേഴ്സ് രണ്ടും രണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അപ്പൊ എന്താണ് കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ആ പ്രശ്നം അല്ലാണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോപ്പറേറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് കമ്പനിക്കും മെമ്പേഴ്സിനും ഉള്ളത് രണ്ടും രണ്ടാണ് അടുത്ത് പെർപ്പച്വൽ സക്സഷൻ എന്താണത് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനൊരു എൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പനി മെമ്പേഴ്സ് മരിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസോൾവൻ്റ് ആയി എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ കമ്പനി പൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് കമ്പനി ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോ വെച്ചാണെങ്കിൽ കമ്പനി അവസാനിക്കേണ്ടതും ലോ വെച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മെമ്പറിൻ്റെ ഒരു ഇൻസോൾവൻസി ഡെപ്ത് കൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ കമ്പനി പൂട്ടേണ്ടി വരില്ല ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് കമ്പനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അടുത്ത് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ കൊടുത്തേക്കണ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് സോറി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ ഈ ഷെയർ ഒന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയർസ് ബൈയും ചെയ്യാം ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം അതാണ് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർ അടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരു മെമ്പേഴ്സിനും അവകാശമില്ല ആ കമ്പനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഫുള്ളായിട്ട് കമ്പനിയുടെ സോൾ ഓണർഷിപ്പിൽ വരുന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ മാത്രം ഓണർഷിപ്പിൽ വരുന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അടുത്ത് കപ്പാറ്റി കപ്പാസിറ്റി ടു സ്യൂ ആൻഡ് ടു ബി സ്യൂഡ് എന്താണ് കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആരുടെയും ആ മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ആരുടെ പേരിൽ വേണമെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും മെമ്പറിന് വേണമെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ എതിരെയും സ്യൂ ചെയ്യാം കേസ് കൊടുക്കാം അതാണ് കപ്പാസിറ്റി ടു സ്യൂ ആൻഡ് ടു ബി സ്യൂഡ് അടുത്ത് പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ ആ കമ്പനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മാനേജർ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ആ ഒരു കമ്പനിയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മിക്കപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണമല്ല ആ ഒരു കമ്പനി മാനേജ്മെൻറ്റ് വലിയ റൈറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരാണോ മെയിനായിട്ട് ആരാണോ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ആ ഒരു റൈറ്റ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനായിരിക്കും ആ ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അതാണ് പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അടുത്താണ് ഇനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇൻവോൾവ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ല അല്ലേ കുറേ കണക്കിന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രൊസീജിയൽ ഫോർമാലിറ്റി ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് അല്ല കുറേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതിലുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറേ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കണം ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് വേണം മീറ്റിംഗ്സ് വേണം അതുപോലെ കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കുറേ നോംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്
സ്കാംസ് എന്താണ് കുറേ ആൾക്കാർ കമ്പനിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇന്നസെൻറ്റ് പബ്ലിക്കിനെ ഷെയർസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് കൃത്യ ഡിവിഡൻഡ് ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ രീതിയിൽ പബ്ലിക്കിനെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സ്കാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലുള്ളത് ഈ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മാർക്കോ ഫിഫ്റ്റി മാർക്കോസ് നമു